லைக்கா என்ற நிறுவனம் இன்று பல்வேறு சர்ச்சைகளையும் தாண்டி உலகம் முழுக்க கொடிகட்டி பறக்கின்றது தொழிலில் லாபம் அல்லும் நிறுவனமாகவும் இருக்கின்றது இந்த நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி அசூர வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிறுவனரின் வாழ்க்கை அகதி என்றால் நம்மால் நம்ப முடியுமா அகதியாக சென்றவர் இருபத்தி ஓரு நாடுகளில் பல்வேறு தொழில்களையும் நிறுவி கொடிகட்டி பறக்கிறார் தமிழர்களில் தனி முத்திரையுடன் இருப்பவர் அது லைகா நிறுவனர் சுபாஷ்கரன் ஹோட்டல் சர்வராக துவங்கிய இவரின் வாழ்க்கையை பார்க்க லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனர் சுபாஷ்கரன் இன்றைய சொத்து மதிப்பு நூற்றி எண்பது மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் உலகம் முழுக்க பெரும் தொழிலதிபராகவும் இருக்கின்றார் இருபத்தி ஓரு நாடுகளிலும் லைகா நிறுவனத்தை நிறுவியுள்ளார் இவரின் வாழ்க்கை வரலாறு நம்மை வியக்க வைக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இலங்கையில் பிறந்தவர் ஈழத்தமிழர் சுபாஷ்கரன் தாய் ஞானாம்பிகை தங்கை லைகா ஈழப்போர் உச்சம் அடைந்த போது இலங்கையில் இருந்து சிறிய படகு மூலம் பாரிஸ் தப்பிச் சென்றார் பாரிஸ் சென்ற பிறகு ஹோட்டல் ஒன்றில் சர்வராக வேலைக்குச் சேர்ந்தார் அப்போது ஐரோப்பாவில் செல்போன் அறிமுகமான சமயம் செல்போன்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருப்பதாக உணர்ந்த அவர் இந்த தொழிலில் குதிக்க எண்ணினார் பிறகு ரீசார்ஜ் கார்ட் சிம் கார்டுகளை சிறிய அளவில் விற்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக உருவெடுத்தார் பிறகு தொழிலை விரிவு செய்தார் தொழில் பல்வேறு நுணுக்கங்களையும் அறிந்து வைத்துக் கொண்டார் தொழிலை மேம்படுத்தும் பணியிலும் இறங்கினார் சுபாஷ்கரன் தற்போது தொழிலுக்காக இங்கிலாந்தில் வசித்து வருகின்றார் லைகாட்டல் என்னும் நிறுவனத்தை தனது தங்கை பெயரால் ஆரம்பித்தார் அந்த நிறுவனத்தில் செல்போன்கள் சிம் கார்ட் மற்றும் ரீசார்ஜ் கார்டுகள் விற்பனை செய்ய துவங்கின பல்வேறு நாடுகளிலும் செல்போன்கள் விற்பனைக்கு சென்றதால் மற்ற நாடுகளுக்கும் தனது தொழிலை விரிவுபடுத்தினார் சுபாஷ்கரன் லைகாட்டல் நிறுவனம் கேபிள்கள் இல்லாமல் சேவையை துவங்கியது பெரிய நிறுவனங்களிடம் குறிப்பிட்ட தொகையை கொடுத்து தனது நிறுவனத்தின் பெயரில் மக்களுக்கு சேவை வழங்கியது ஈழப்போர் முடிவுக்கு பிறகு தனது தொழிலை இலங்கை இந்தியா வரை விரிவு செய்தார் ஈழப்போரின் முடிவுக்கு பின்னே இந்தியாவிலும் அசுர வளர்ச்சி அடைந்த நிறுவனமாக லைகா உருவெடுத்துள்ளது இந்தியாவில் விஜய் நடிப்பில் வந்த கத்தி திரைப்படம் உருவானது படம் வெளியே வந்தபோது இதற்கு நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் இந்த திரைப்படத்திற்கு எதிர்ப்பால் நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது அப்போது சுபாஷ்கரன் என்னுடைய ஆசைக்காகத்தான் இந்த திரைப்படம் எடுக்கிறேன் என்றார் இது என்னுடைய இரண்டு நாள் வருமானம்தான் என்றார் லைகா நிறுவனர் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் உதவியால் தான் சுபாஷ்கரன் வளர்ச்சி அடைந்ததாக கூறப்படுகின்றது அவருடைய பணத்தால் தான் தொழிலையும் விரிவு செய்ததாகவும் இது நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கும் தெரிந்ததாகவும் கூறப்படுகின்றது இலங்கை முன்னாள் பிரதமர் ராஜபக்சேவுடன் இன்று வரை பணப்பரிவர்த்தனையில் உள்ளார் என்றும் கூறப்படுகின்றது கத்தி படத்தின் போது சீமான் கடுமையான போராட்டங்களை முன்வைத்தார் தைகா நிறுவனம் அதற்கு பிறகு வெளியான படங்களுக்கு சீமான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காதது பெரும் மர்மமாகவே இருக்கின்றது என்று பிரபல முகநூல் பதிவாளர் சிகோஷ்கே சாமி என்பவர் கூறியதாக கூறப்படுகின்றது முதலில் தமிழ் ராக்கர்ஸை லைகா நிறுவனம்தான் நடத்தி வந்தது என்றும் துப்பறிவும் பத்திரிகையாளர் சவுக் சங்கர் கூறியுள்ளார் அரசு வளர்ச்சியில் தொழிலில் சென்று கொண்டிருக்கும் நிறுவனம் லைகா லைகா மீது ஐரோப்பாவில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளும் இருக்கின்றன பிரான்ஸ் நாட்டில் வரி வழக்கு உள்ளதால் வரி வழக்கு உள்ள நாடுகளிலும் தனது கிளை நிறுவனத்தை துவங்கி பணத்தை கைமாறி தொழிலில் லாபகரமாக இயங்கி வருவதாக குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது பஸ் ஃபீல்ட் என்ற பத்திரிகை அம்ல் அம்பலப்படுத்தியுள்ளது ரூபாய் இருநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கோடி இங்கிலாந்தில் வரி செலுத்துவதில் எய்துள்ளதாக இந்த பத்திரிகை கூறியுள்ளது அந்த பணத்தை லைகா ப்ரொடக்ஷனில் போட்டு கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்குவதாகவும் கூறப்படுகின்றது லைகாவால் தமிழ்த்திரை உலகம் வளர்ச்சி பெறும் என்று நம்பப்படுகிறது